願いします。ビンビン。はい。よーい、ドン。はい。はい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。です。こんばんは。はい。こんばんは。はい。はいはいはいはいはいはいはい。はい。まだみんなコネクトの途中ですね。はい。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。こんばんは。はいはいはいはいはい。まだコネクションしてる感じなんで、ちょっと待ちましょうね。つながりを待ちます。つながりを待ちましょうね。はい。はい。はい。はい。はい。ということで、皆様、大丈夫かなコネクションしたかなはい。コネクトしてますね。まだコネクト通の人もいますけど、はじめましてね。えっ、ー、と、こんばんは。で、またね、しつこめやけど、えっ、ー、と、第18回目ですね。えー、インターネット講義になりました。で、今日はですね、えっと、留学のいろんな、まあ、あの、研究会してるんですけど、ちょっと、あの、初めての試みで、皆様、留学を、こう、いろいろ考えるときに、行きたい学校をどうやって選ぶのかってすごく大変だと思うんですよ。何をもって、どこの国に行くのか、どの学校に行くのか、みたいなところって、ものすごく、あの、難しいんですね、判断が。で、今回は、そういった皆様のモヤモヤを解消するべく、学校別の学費だったりとか、えー、生活費、えー、必要な提出物だったりとかをちょっと、あのー、これはね、ちょっと断言したよね。世界初と言いましょうか。じゃあ一旦。あの、のリストをちょっと制作しましたので、あのー、はるばると。で、えっと、そのリストを参考に皆様が、えっと、あのどういった学校に行くべきなのかみたいなのをちょっと教えていけたらなというふうに思っております。で、今回ゲストにですね、えっと、うちのラボで、えっと、受験を体験しています、えー、佐藤大賀さんと竹下博文さんにゲストで来ていただいております。はい。こんにちはという感じで。はい、こんにちは。皆様顔見知りな気がするんですけど、えっと、この2人ですね、えっと、去年受験しまして、まあ、いろんな学校を受けたわけですよ。で、えっとまあ、その歴史を振り返ると、ニューヨークの PI アートセンターという進学予備校での出会いを経て、何年前かな ?3 年ぐらい前かな約2年半ぐらい前かな ?2 年、丸2年。くらいは経つのかなっていう形で、えっと、出会い、で、受験をいろいろと一緒に、えっと、試してきて、まあ、二人は、ファッション学校行きたいってなって、僕ちょっと思い出話をしますと、二人がパンって同じ時期に来たわけですよ。あれは何月かな何月に来ました ?9 月ですよね。で、9月に来ました。同じ時期に来たわけですよ。えっ、ー、と、ヒロムくんとタイガくんが PI アーツセンターに。で、僕、その時 PI 何年目かな ?3 年目にと差し掛かる時に、いきなりこう結構大量のファッション学生来ますよ、みたいな。ファッション志望の学生がバーっていっぱい来るから、ちょっとあの、翔くん全部、あの、日本人のその子たちよろしくね、みたいな感じで、9月の一番最初の授業に来た時に、大学、ひらむくん、他は二人、三、二人メンバーいたかな新しい子は。で、もう一人いてっていう感じでパーンって授業が始まって、で、まあ、始めまして、みたいな感じで言ったときに、面談をするわけですね、個人的に。で、どういったことがやりたいのか、どういった学校に行くべきなのか、みたいな情報を得るために、まあ、面談をするんですよ。面談をすると、やっぱり P アーツセンターって予備校なので、予備校としては FIT を押してると。ニューヨークにある予備校としては、まあ、現実的っていうところもあって、FIT がいいんじゃないかと。で、ここを参考までに言うと、ニューヨークでファッション学校で大体選択肢に出るのが、FIT かパーソンズかプラットなんですよ。で、その参考が大体パンって出てきて、なぜ FIT が最も押されるのか。そういうことって別に、留学って有名な卒業生がいるからどうかとか、こんなデザインをするからどうかってことよりも、もっと考えるべき点がありまして、それがまず第一の点は学費ですね。学費がものすごい波があるんですよ。こんな感じ、ボーンって。っていうのが、私立なのか、州立なのか、国立なのかで全然違ってくるんですね。そこの、えっ、ー、と、金額っていうのは
。で、この金額っていうところと、まず自分が現実的に4年間通うことができるのかっていうのが大学の大きなポイントですよね。そこがまず壁となってきます。ボーンって。で、学費の説明ってウェブサイトにても結構ややこしいんですね。ワンセメスターの学費の値段書いてたりだったりとか、年間書いてるとこもあったりとか、はたまた全くなんかこう、たどり着きづらいところにあったりとか、いろいろ様々で、まずそこの壁。で、二つ目の壁としましては、英語の点数ですね。語学の点数も波がすごくありまして、語学がそんなになくてもいける学校が実はあったりとか、例えば私立名門校というか、ものすごい英語の点数が高かったりとか、で、いうことで、現実的に自分の英語力を見つめたときにそれがいけるのかっていう壁がまずボンってきます。で、三つ目の壁は、リクワイアメントで受験するために必要とされる素材、えっ、ー、と、必、えっ、ー、と、応募要項ですね。ポートフォリオ。ブラブラブラブラブラっていっぱいあるんですけど、そのポートフォリオの質がまずもう大きな壁なわけですよ。で、学校一つ一つで全く違うくて、それが。で、それを見極めるのが、受験をしたことのない、まあ言ったら素人ですよね。ビギナーにとっては、絶対に判断不可能なんですね、これが。どういったポートフォリオを準備したら、この学校の対策になるのかっていうのが、やっぱり、経験を積んでる人にしか見極めれないようなニュアンスでしか書かれてないんですね。必要事項のところに。クリエイティブであることとか、こんな感じですっていう学校もあれば、FIT のように、これです、これです、あれです、あれです。これやってください。このフォーマットでやりましょう。みたいな細かく書かれたところもあって、同じファッション学校というと全く違うっていう、その3つの壁を越えていくっていうのが、受験にとってとても大切になってきます。で、当時出会った大河君とヒロム君は、もう本当に、断固として FIT だったわけですよ。志望校。志望校面談みたいな。さあ、どうでしょうか志望校どこ行きますかみたいなで。僕が売りにしてたのは、まあ、世界中どこでも行きたい、興味のある学校があればやりますよ。どうしますかで、大学君その時何て言いましたかねいや、FIT 以外はないです。ですよね。なんかそのセリフすごい。いや、FIT 以外自分ないっす。みたいな。感じで、あ、そうなんだ、みたいな。で、なぜみたいな話の時に、多分、僕の記憶が正しければ、ニューヨークから離れる気がまずない。のと、その、ニューヨークでの生活っていうのが長くなってきたから、ここでいたいっていうの、その2点かなっていうのがすごく大きくて、あとやっぱりその現実的な、英語の点数が、例えば、パーソンだとトーフル92点で、FIT が80点で12点も下がるんですね。120点満点中の。で、すっごいレベルが違うくて、そこ。っていうところもあって、現実的でもあるっていうのが FIT の特徴で、学費が4分の1ぐらいかな。4分の1は言い過ぎない。3分の1。まあ、ほんと、40%。半額以下。半額以下です。だから全然違うね。だからそういうのもありありで、大学はもう断固 FIT だったんですよね。で、それがきっかけ、出会いです。で、大学はニューヨークでね、生活が3年目に差し掛かってたのかな、多分。4年、まるっと。じゃあ、まるっと4年経ってから俺会ったわ。そうですよ。まるっと4年ほぼ,ほぼ4年で帰ってきました、日本に今。あ、違う違う違う、俺とデートと出会っては多分今、2年半、うん、もうそろ3年ぐらいですか今年で。そう3年目に入るよ、みたいな感じの時に出会ったね。だから、なんか、僕の印象は、片手間感がすごいあったんですよね。最初の印象。なんか、受験するぞって言ってきてるんだけど、やっぱり2年半も生活するとね、ルーティーンができる気ね。その、出来上がってしまったルーティーンを受験モードに切り替えるまでに結構時間かかったなっていうのが僕の印象。ってぐらい、受験するぞって決めても、受験がどんだけ難しいかがピンときてない感じよね。出だしは。っていう印象で、ヒロム君と出会った時も、行きたい学校どこって言って FIT に行きたいって言って、その時が、大学生よね。大学、そうですね、大学生の。まあ、や,やめましたけど、大学は。結果ね。PI 行ったそうです。で、その在学中から FIT の受験を独学でしてました、みたいな。そうそうです
。ですよね。ポートフォリオ見せましたね。そうそうそう,そう。で、独学で、日本の大学の学生中から FIT に受けてたんです。ファッションデザイナーになりたくてって言われて、じゃあ、どんなのやってたんだろうって出したポートフォリオを見て、すっごいごめんって謝りながら笑ったのをすごい面白いで、これ。あ、そうでしたっけいなんか、えみたいなって、<笑>え、これ一人でこれ何、何回やったのか一人で2回受けたやつ。2回、はい、二回受けました。そう、一人で2回受けて、2回ともダメやったんでね。そうです、そうです。ね、でその2人で分析した結果がフォーマットエラーがやめっちゃあった、はいそうですね。フォーマットエラーがめっちゃあったのとスタイルのレベルがまだ足りてなかったっていう、うんね、反省点を生かして、まあ、3度目のリベンジを果たしましょうという形できっと始まったのかな、ね、っていうのが当初の出だしでこれ受験のタイミングでこの2人をわざわざ読んで受験の話するのでとても大切なのは受験って片手までできる系ってちょっと思う人多いんですよ、日本にいると。復職の専門学校ってマジで経験値なくてもいけるし、なんかこう、あ、なんかやることないから、復職行こうかなっていける、この日本の現実と、世界の名門ファッション校に行く受験って全然違うんですよ。気合の入れようが。で、それのリアリティっていうのが全然伝わらないわけですね。ということで、このお二人にいろんなことを赤裸々で語っていこうかな、語っていただこうかなというふうに思ってますが、まず、まあ、対談形式でいくと、大学のその当時のモチベーションとか感じをちょっと聞かせてもらっていいですか。ね、当時は、うん、いけるっしょって思ってましたよね。一回目は、見たことないときは、ねまあ、英語取れればいけるでしょって、まあ、英語もいるし、いけるでしょっていう、もう、余裕で受かる気満々で言いましたそうよね。俺はね、それが超感じ取れよって、こいつ受験なめ中だって心の底で思えたわけ。<笑>これはやばい、このテンションは、みたいな。なんか、え、この後英語やるよって,ってあ、バイタルね、自分、す、みたいな。チーす、みたいな感じだったね。はい、なんか、ええー、みたいな感じで出だして、<笑>そう、ウェッス、みたいな。え、居残りして作品作らんの間に合わんで、みたいな感じだけど、あ、ちょっと、みたいな。ウェッス、みたいな感じがすっごい出だしで、ちょっと正直、あもうこんなテンションで、しかも9月に入学したわけですよ、僕があったの。受験って1月ですよ。9、10、11、12、の4ヶ月しかないんですよ。で、4ヶ月でそんなテンションで絶対受かんないんですよ。だから僕は正直みんなと出会った、みんなというかもう2人と出会った時に、うわ、これは厳しい戦いだなと。これはもういよいよ、いよいよ来たなと。だから最初に4ヶ月って本当時間ないよって言って、英語の点数いくつって聞いた時、大学がその当時いくつだったっけ多分取ってないですね、その時僕。じゃなあ、一回も受けてないのまだ一回も、一回も受けてないですって言ってますから。そうやね。受けてすらないぐらいね。4ヶ月しかないのに。レベル不明。って感じだったね。で、なんかチーズみたいな感じだったね。もうなんか遊びティ、遊びじゃないわ。なんかバイトティアースみたいな感じで、チャーみたいな感じで、行けたらすごい覚えちゃって、じゃあ来週までにこれやってきてよっていうのも、70% ぐらいしかできなかったよね。俺それ超覚えちゃうね。そうですね。70%, 70% ぐらい。しかできてないんだね。いやもうこれ俺さ、ギリギリのスレスレで、これぐらいやらんと無理でっていうライン1のに、そこを2倍ぐらい行ってくれんダメなところをなんか7、7, 7割、8割ぐらいで終わらすき、これはもういよいよやばいなっていう風な空気が僕の印象で、多分大学もそんなに、そんなに焦ってないよね、気分ね。いや、もう1回目は全然焦ってないです。本当に、最初の3、4ヶ月の時は余裕でしょと思ったんで。そうね、2年も 2, 2年以上に受けるし、英語力もそれなりだし、いけるっしょみたいなね、点数も1回受ければポポイのポイみたいな感じよね。はい、というイメージで,、ね、で。で、初めて受けた時点数いくつでしたわ68とかあったんです、トーフル。トーフル68点です。これって結構高いんですよ、初めてにしたら。で、僕は初めて受けたとき8点です。何度もこれ言うけどね。<笑>本当に。ガチで8点。超真面目にやって8点やったけね。もうガチガチのガチでやって8点ね。で、必要な点数は一番ミニマムで80点なんわけですよ。で、68点のスタートって、4ヶ月あればいけそうじゃんってなるよね。はい。ね、68だったら4ヶ月で8時までいけるじゃんってなって、最終的に目標点数達したのいつだったこの赤裸々ね。ちょっと待ってくださいね。今、計算しえっと、だから9月に入って、次の年の11月じゃないですか。そう。
。だから1年と2ヶ月かかっちゃうね。かかってますね。かかってますそうだから68点から、まあ、別のテストに切り替えたといえど、80点レベルに行くまで、1年とプラス2ヶ月かかったわけよ。で、これって結構普通なね、実は。実はというと結構普通で。68点、70点ぐらいから80点の壁,壁を超えれない人ってずっと超えれなくて受験を諦める人が結構いるわけですよ。僕ずっとそういう人見てきて。あとちょっとっていう気の緩みからずるずるずるずる自分を追い込めずにずっとずるずるやって結果は無理。で、僕ニューヨークで会った同級生とか同期で、僕らの大学院に行く大学院組はもう全員受験合格したんですよ。もう,いもう戻る場所がないみたいな。就職も諦めて進学に来てるからもう帰る場所もないって感じでわーってなったけど、大学受験組は本当に多分10人見て受験成功したの1人かな。で、その一番の理由がそこの壁を越えれず。で、70点ぐらいになるとそこそこコミュニケーション取れるもんね。普段の生活。いや、正直6時後半ぐらいでコミュニケーションは取れるけど、全く違う英語やってる感じです。うん。うんだから質の違う英語。日本語で会話できるんだけど、に国語の点数全然取れないみたいな。ああ、そうです。そこのね、大きなさ。っていうところの自覚がなくて、ずるずるいっちゃうっていうのはすごくあるあるで、大河君がその1年2ヶ月後に取った、大きなきっかけどこですかその英語に対する向き合い方変わったの。多分、半年間ぐらいはそのノリでやったよね。いや、半年間ぐらいはそのノリでやって、まあ、1回目落ちて、コロナになったんですよ。ニューヨーク。一回持ちで。で、ダメでしたっていう結果が来て、これ、英語をやらなきゃっていう、そこくらいからですね、そこから8ヶ月間ぐらいは、毎日ほんと 12、3時間、英語を勉強するっていう。1日何時間 ?12、3時間です。そうなるよね。結果そうなるだって。あの、英語の点数最後とどめさすときって、その気合がないと絶対無理。もうこれは本当に言えるかな。もうなんか、ずるずるずるずる、一日二時間英語やってるんで点数取れますみたいな、もうふざけんなと思うよね。経験した人は思うよね。はい、そんな、ね、ぜ生半可な感じで英語の勉強して取れたら、誰でも取れるわっていう話よね。多分、トーフル70点と、IL6.0 だったら2時間3時間でいけるかもしれないですけど、この、これは、無理ですうん、今ちょうどいいとこでね、声が切れてきて、もう一回言って。そうそうそう<笑>え,えっと、70から 6.0 まではいけます。うん、多分二2、3時間の勉強で。1日ね。うん、厳しいと思う。ただ 86.5、それ以上目指すとしたら、8時間から10時間はまずいる。もうね、これね、本当にね、口を酸っぱくして言うけど、マジのガチね。一日6時間以上勉強してない人、取った人ほぼ見たことない。多分、5年以上ずるずるやったら取れるのかもしれんけど、1年とか2年しか準備期間ない人で、一日6時間以上勉強する気合のない人は絶対に無理かな。もう、それは本当現実。だから考えて、6時間ぶっ続けやる人じゃなくて、朝2時間、昼2時間、夜2時間でもいいき、とにもかくにも1日トータル6時間は絶対やること。そうじゃないともう絶対受験は失敗するかな。っていうリアリティね。もうだから大学が一番やっぱ苦労したのはそこでね。はい、もう一番。もうでもその8ヶ月間は英語以外何もやらなかったです。そうよね。8ヶ月、そのぶっ続けで英語やって、テストの点数取れるか取れんか結構スレスレやったよね。多分2回目の受験の時はスレスレで、3回目は結構余裕のクリアできたんですけど、でも3回目は多分その8ヶ月が一気に降りてきたって感じですよね。そうだね。急にパーンってね。はい、なんで、英語のその細かい話とかについてはちょっと後々言いますね。本当にこれね、終わ、初めと終わりでもう一回、あの、入念に言わせていただくけど、それが、もうまず一番の鍵。じゃあ、それに関してはもう自分のやる気次第。どの学校に行ったから英語が伸びるとか、そんな話じゃなくて、自分の気合が入った。タイミングでガチって変わるかな。だから大学とかも別に英語の教室に通いまくったわけじゃないもんね。変わってないです。ね、自分の意識が変わった瞬間に英語が入ってきだしたね。ギュって。ね。で、対する、あの、竹下さんは
あもう本当にね、今でも思うけどね、全然僕より英語できるんですよ。あのだから、僕がなんかずるずる大学に行こうと、生活を重ねようと、あのもともと英語がすごいできた、その慣れ初めをね、紐解いていくと、あの帰国史上よね。そう,そうです、はい。そう。で、アメリカ育ち、じゃあ日本生まれアメリカ育ちよね。そうそうです。ね、4歳。だから、えそうだね、4歳からで、やっぱりそこのレベルからこう育っていくと、英語っていうのはまず心配ないよね。はい、ないです。ね。でも、FIT 何回落ちたっけ俺の独学のやつ入れてるんですかうんうん、もちろん。3、4回とかですよ。三<笑>四<笑>回。そう、これがもう一個の落としやのね。回そうもう一個の落としな。英語ができりゃ入れるわけでもないわけですよ。そんなものは。そう。で、英語ができると入れるとか勘違いすると、またそこは全然違くて、英語が完璧で、全然点数も取れるんだけど、そのクリエイティブなポートフォリオっていうところが足してなくて、受験に失敗するというのも大いにあるわけよ。で、その経験者がこちら。はい。えー、っと僕です、はい。えー、っと、西野竹下博文で。えっと、英語で苦労した東の佐藤大河という感じですね。<笑>で、あのちなみにあの、僕のエピソードでいくと、全く僕、英語本当にできなかったんで、英語の豆腐のテスト8点から始めまして、えー、半年間、だから7、7、8、9、10、11、12。だから半年ですね。半年間、多分僕、リアルに英語の授業も取ってたので、8時間ぶっ続けでやって、土日は、朝の6時から夜の10時まで。で、休憩が3回挟むんで、それ以外ずっとやってたかな、13時間ぐらい。で、もちろん遊びに行くときとかもあるんで、そういうときとかは電車移動中も単語帳めっちゃ読んで、もうずっと移動するとき、で、24時間ずっと英語垂れ流しで聞いてましたね、寝るときも。英単語のバーみたいな。やって、6ヶ月めっちゃ頑張って、僕、意外と勉強はできたんですよ、昔は。やる気になる。だから僕、ちょっと短期集中でバーっていけば、いけるんじゃねえかって思って、わーってやって、半年で僕56ですからね。もう48点しか伸びしろないんですよ。そんだけ詰め込んでも。で、僕もう絶望を感じて、やっばい。これで48だったら、あとプラス半年間これ同じことやってギリギリかな、みたいな。で、大体そういう英語の点の壁があるんですけど、高くなればなるほど、ここの1点の差がめっちゃでかいんですよ。ポーンって。だからどんどん、だから8点から30点までなんか2ヶ月ぐらいでいけるんですよ。で、30点から50点なんか後の2ヶ月でポーン。よし、この調子だったら半年でもいけるんじゃねーってなった時のもう壁、ギューンみたいな。で、56になってから、僕、もう大学院合格したので、その点数で。いいんだけど、点数上げなきゃと思って、1日4時間の授業に切り替え、4時間の勉強に切り替えて、1じゃ1月から、プラス1日4時間の勉強で、7月までやったのかな。だから、アディショナルで半年勉強したんですよ。1日4時間にして。だから、半減以下にして。やって、72なんですよ。だから、1日4時間で半年やった時に、この、スローペースな感じ。だーって。だから結果僕は1年間一生懸命それなりにやって8点から72が限界。で、それを冷静に考えると大学受験できないですからね。だから基本は1年と半年って感じかな。英語に関しては。っていうのが結構リアルな数字かもしれん。どうそれに関しては。大我先輩。ご,ご,もごもっともです。ね。ごもっともでも,も、今も勉強しないとなと思ってますけどね、英語は。もちろん。あ、そう、そこもまた現実で、トイフルの80点、IL 値で6点も取った方に行って、大学の授業は全然ついていけないですからね。わかんないことだらけのスタート。なんで、そこ勘違いしないでくださいね。そこの壁高いんだけど、それ以上ないと全然学ぶことは少なかったりするのかなとかいう感じで、あの本日ですね、もう一人ゲストがいるんですよ。が、えっと、ただいまいらっしゃいます。原巻力也さん。ごめんなさい、遅くなりました。許しません。<笑><笑><笑>はい。ということで。
ということで、えっと、第3のゲストがね、こちらにいます。で、実はと言いますと、この原巻力也さんも、えっと、ひろむくと大河くんと同じ時期に PI にやってきたんですよ。このメンズ3人集が同時期にやってきて、9月から準備期間を始めて、えっと、志望校に合格したね、そのままね。だから9、10、11、14ヶ月の準備期間でゼロの状態でポートフォリオを作って英語の点数受け始めて滑り込んでセントマに入っていったっていう流れかな。っていう、そういうなんかあの志望校も全然違うし状況も違う3人がどういう受験生活を受けたのかっていうのをこ今回はあの赤裸々に語って、まあ、包み隠さずリアリティをご紹介するという特別会でございますのであのリッキーは僕が出会った時のまあ思い出話でいくと9月に入って誰よりもギラギラしてたわけですよ、その当時。なんかもうギラギラしてて、もうマジでもう生きるか死ぬかっすみたいな。もうこれマジであの逃したらもう自分も強制帰国ですみたいな感じのテンションでやってきてどうしたどうしたみたいな。どこ行きたいみたいな言ったらもうこう、もう本当にもう断固としてセントマ以外ないですみたいな。もうセントマです、セントマです、セントマですみたいな話で、そのメンダスでなぜ、なぜですみたいな話をすると、なんかもう、まあそのね、やっぱ留学って何がポイントって、一人で留学なんか絶対できないんですよ。家族のサポートとか友人とかそこで出会う人がやっぱ必要で、僕ももちろん家族のサポートは必要だし、その家族を説得するっていうのもすごくプロセスとしてとても重要。で、その時に、その、あのまあ、両親の方針的にも、まあ、どうせ行くなら世界一の専門に行けと。っていう話もこう専門というか、まあ、あの復職に行くっていうところでは、まあ、ランキング的にもセントマだしレディー・ガガも大好きでってもうめっちゃもうレディー・ガガのことだけすぐ語られたのが初日かなみたいなさあ今もきちんよね。はい、<笑>そうもうレディー・ガガレディー・ガガレディー・ガガみたいな感じの話をすぐされたのすごい印象的で。で僕個人としてもファッションをやるって言った時は両親の反対をすごい押し切ってやったタイプなんであのもう分かるわけですよファッションやるならやりきれみたいなもうそれで中途半端にファッションやるならもうやるなみたいなテンションで高校卒業かな多分俺出会ったのね卒業してすぐぐらいのタイミングでポンって出てセントマに合格するかもう別の道に行くかで与えられた期間は901112しかないんですみたいなで、この今年いっぱいで準備を、あのー、して受けるしかないんですってやってきて、俺のね、今やきぶっちゃけるけど、内心はね、無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理です無理ですみたいな。無理だけど、PI ってさ、俺一応さ、スタッフの一人やけさ、そんなこと言えんわけよ。そんな本音でさ、いや無理だからやめなよとか言えんき、まあやってみればいいけど、ちょっとや、いろいろやってみようかみたいな感じでちょっと始めたっていう出だしが、まあ本音のところ。で、あの冷静にね、こう考えると、大体ね、9月に入ってきて、今年受験しますみたいなのがふざけたわけですよ。ふざけんなよと。留学期間中における1ヶ月の追い込みって、もう本当に、本当に重要で、受験の前の1ヶ月で、余裕持って受験しる人とか見たことないね。もう最後の1ヶ月ほど、もう1日、1分1秒惜しいみたいな、わーってなるのをずっと見てきた時の、その1ヶ月はすごい大切で。最低でも夏には来てほしいのに、9月に来るなんてもう2ヶ月まずもうありえんし、最低で7月なのに9月にやってきましたっていう、まあ出だしね。っていう、まあ前はあ,のあるんですけど、多分リッキーのことを初めましての人がおるんで、ちょっと自己紹介をお願いします。自己紹介。えうん、<笑>レディーガガが大好きです。言<笑>い<笑><笑>ないしかない。えなんだろう。佐賀県、佐賀県出身で、<笑>えっと、あ、これちょっと重大ニュースではあるんですけど、うんうんうん、僕ファッションやめます。え<笑>え,えこれが爆弾発言やめるのそうそう。なんかもう、ちょっと自分の将来と親の気持ちを考えたときに、ちょっとファッションやめてアメリカに行って建築しようかなと思ってます。もっと安定。方に行って。でもなんかもともとファッションした理由も、レディーガガだけっていうのがあって、うん、あの周りの熱との差がすごくて、セントマンの中でも。だからこう、なんだろう、こういうのがファッションするべきじゃないのかなとかも思いながら、いろいろ考えた末。まあ、後でおいおい説明します。
。へえ。すごい。いいね。当たり前。いいね。うん。ね、当たり前今、えっと、セントマのファッション、ファンデーションのファッション家、もともとダイアグノスティックって言って、1学期にいろんな学部、例えば 4D とか、えっと、スカルプチャー、アーキテクチャー、ファインアートとかいろんな学部を1学期にいっぱいして、で、2学期から自分の専攻を選ぶってやつをしたんですけど、で、今はファッション学部のファンデーションの最終プロジェクトの真っ最中。これは、なんか前作ったプロジェクトですけど、ただちょっと今忙しくて、で、他なんかあるかなリッキー顔つきが変わってんね。そう、俺も思った。っていうか、むしろなんか声、声変わりしたとかまた。変わりますよね。うん、そうそうそう。ねちょっと。大人だったな。可愛いから、イケメンになっちゃったな。卒コレ、あの、こう、大学四年生、三年生っていうのかな。の卒コレの手伝いしてて、ちょっとクソ忙しくて、さっきまで返してもらえなくて、すいません、遅く,遅くなりました。ああ、そっちもやるわね。そうそうそう。それはまあ興味深いよね。だからさ、やっぱ進学してさ、留学とかするとさ、いろいろ目的とかもかかるだからさ、これまた振り返るけどさ、リッキーマジで本当にもうファッションな死にますみたいな感じのことめっちゃ言ってきようと思うね。ファッションなんかもうファッションでさ、レディー・ガガのもう服を作るのがもう夢で、もうそれ、それしか見てないみたいなさ。そうそうそうそう。だからさ、そうやって思って受験して行ってみていろいろ変わる経験があったわよね。なんかまあ、そういうこともあるわね、うん。結構、ヨーロッパって多分、翔さんも感じたと思うんですけど、もうベースの小学校からとか中学校からとかの、もうアートのベースが違いすぎて、もうこっちはなんか、アートを、例えば、なんてだろう、サイエンス部とか科学部とかと同じぐらいの感じで見られるじゃないですけど、日本って結構、アートはなんか、なんだろう、陰キャがするものとかなんかそういうイメージが持たれたりしやすくて。だから、もともとこっちでアート学んでる人に、僕のアートで追いつこうとすると結構難しいところがあったけど、もうちょっと押せばいけたのかなと思うんですけどね。そこまで勇気とやる気がなかったのかもしれないです。えー、なんかすごい、すごい、なんか俺はなんかすごいエモーショナルになるね。なりますね。<笑>なるね。え、また、あ、じゃあ、そしたらさ、えっ、ー、と、アメリカで建築やる、その進路は気持ちは進路とか、行く場所えっと、一応、カリフォルニアの、あの、ユニバーシティ・オブ・カリフォルニア・バークレーってところ、聞いたことあります、ね。バークレー行くのバークレーに行こうかなと思うけど、ちょっと、その前の、なんていうんですかね、僕、建築のバックグラウンドがないんで、そしたら、なんかコミカレとか行った方がいいのかなとかも思いながら、いろいろ考えて。